ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്ത് ദിവാൻ മാധവറാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോളനിയിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭരണശിലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യകാലത്ത് ഇതൊരു വെറും ഒരു വയലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതൊരു കുളമായിട്ട് മാറി പിന്നീട് തെങ്കാഷയിൽ നിന്നും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആറായിരത്തിലധികം പേരാണ് ഇന്നിവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളിനെയും സിനിമയൊക്കെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹം കൂടെയാണ് ചെങ്കൽച്ചുളയിലെ ജനങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിമൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് തുടങ്ങിയത് അത് മറ്റൊരു വരുമാനം കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകളും നമ്മുടെ ലെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകളും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ പദ്ധതി എൻ്റെ ഇളയ മകളും അതിനകത്ത് പങ്കുചേർന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആറ് പേർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയാണ് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപതായി മുപ്പതായി അമ്പതോളം പിള്ളേരായി അതിൽ ഏറെക്കുറെയുള്ള പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത് അവർ നല്ല സെലക്ഷൻ കിട്ടി നല്ല പൊസിഷനിലോട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് കാവേരി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മേഡമാണ് കാവേരി നാല് തവണ നാഷണൽ കളിച്ച് നാഷണൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നാളത്തെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ചെങ്കൽച്ചുള കോളനി മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ മയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അർജൻറ്റീനയും ബ്രസീലും പോർച്ചുഗലും ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ടീമിൻ്റെ ആരാധകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അർജൻറ്റീനിയൻ മയം ഉള്ള പ്രദേശമാണ് വീടുകൾക്ക് പോലും അർജൻറ്റീനയുടെ കളറാണ് അപ്പം ചെങ്കൽച്ചുളയുടെ ആത്മാവറിയുന്ന ധനുജകുമാരി ചേച്ചിയുടെ വീടിനും അർജൻറ്റീനയുടെ കളറാണ് അതാ കണ്ടില്ല അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ഈ കോളനി എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു പ്രദേശമല്ല ഒരുപാട് കായിക പ്രതിഭകളും ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകളും ഒരുപാട് ആക്ടിവിസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കോളനി സ്ത്രീകൾക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ധാരാളം പരിപാടികൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഇവിടെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിന് ലഹരിക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ധനജകുമാരി ചേച്ചിയുടെ ഒരു പുസ്തകവും പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു ചെങ്കൽച്ചുളയിലെ എൻ്റെ ജീവിതം ധാരാളമായിട്ട് വായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചേച്ചിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ പിന്നത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള വേറെ ഒരു കുറച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സമയത്ത് സ്കൂളെല്ലാം ഒരുപോലെ അടുത്ത സമയങ്ങളാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ ലഹരി എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചുറ്റുപാട്ട് നടക്കി ഇതിനകത്ത് ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആ അടുത്ത് പോയിരിക്കുകയും അവർ ഈ കുട്ടികളെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ ലോകമെമ്പാടും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി അൻപതോളം സ്ത്രീകൾ സംഘടിച്ച് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി രണ്ടുപേര് പോലും കൂട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൊറോണ ഒന്നും മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾ മരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ ഈ ലഹരി ഇതിൻ്റെ അടിമയായിട്ട് ഒരുപാട് യൗവനക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കോളനിക്ക് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുത്തു അവർ ആ പെറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ടർ നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടു കളക്ടർ നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടു അപ്പോഴും തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇവിടെ നേരത്തെ കേസിലെ പ്രതികളായിരുന്നു എല്ലാവരും അവർ വിളിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വായനശാല ഇല്ല ഞങ്ങളൊരു വായനശാല ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇരിപ്പടം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത
ചെങ്കൽച്ചുള്ളയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ സുരഭി ഒരു കോളനി ഒരു ഒരു ചേരി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചു വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടറായിരിക്കുന്നു കോളനിയുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു സുരഭി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഈ ഡോക്ടറാവാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു അതിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം അതായത് ചെറുതിലെ മുതലേ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ച് 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 നല്ലൊരു നല്ല ജോലി അച്ഛൻ എപ്പോഴും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലി വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അവിടെ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇപ്പോഴും കോളനിയിൽ പല മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ പഠന അന്തരീക്ഷവും കോളനി ഒരുപാട് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇനിയും അവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഉയർന്ന് വരണമല്ലോ അവർക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് എന്താ ഉപദേശം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളനിക്കകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അസുഖം കാരണം ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നേരിടുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഈ വലിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പഠിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് ബി ഡി എസ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നേഴ്സുമാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും വരട്ടെ അവരെല്ലാവരും പഠിച്ചു വരണം ചെങ്കൽച്ചുള്ളയിലെ മറ്റൊരു പ്രതിഭയാണ് സായി കൃഷ്ണ സായി കൃഷ്ണ ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തിയ സായി കൃഷ്ണ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ബോക്സിങ്ങിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ ജേതാവാണ് ഹരിയാനയിൽ നടന്ന നാഷണൽ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ബ്രോൺസ് മെഡൽ ജേതാവും അതുമാത്രമല്ല ഈ വർഷം കേരള യൂത്ത് വിങ് ബോക്സിങ്ങിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് കൂടെയാണ് സായി കൃഷ്ണ സായി കൃഷ്ണ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചെങ്കൽച്ചുളയുടെ മുത്താണ് ചെങ്കൽച്ചുളയിലെ വലിയൊരു പ്രതിഭയായി വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കായിക താരം കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഈ കോളനിയിലെ ഈ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ പല കഴിവുകളുള്ളവരുണ്ട് ആർട്സ് മേഖലയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ ബോക്സിങ്ങിന് കൂടുള്ള ഈ താല്പര്യം എങ്ങനെ വന്നു അത് ഏത് പ്രായം മുതലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പരിശീലനം പരിശീലനത്തിന് പോയി തുടങ്ങിയത് മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പരിശീലനത്തിന് പോയി തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ പോയി തുടങ്ങി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി തുടങ്ങി പ്രേം സാർ അന്ന് മുതൽ പരിശീലിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഈ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ാണ് <laughs> 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 നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ നാട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചെങ്കൽച്ചോള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ അതിൽ ചെണ്ട മേളം അതിൽ ഗിന്നസ് യജ്ഞം നടത്തിയ ഒരു വലിയൊരു കലാകാരൻ ചെങ്കൽച്ചോളയിലുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് ദേശീയ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അംബേദ്കർ അവാർഡ് അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു സതീഷ് ഏട്ടാ സതീഷ് ഏട്ടാ ഈ ചെണ്ടമേളം ഗിന്നസ് ബുക്കിനായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ചെണ്ടമേള യജ്ഞം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു റെക്കോർഡിന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് അക്സംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ആ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് അതായത് ഒരു ഒരു കോളനി പ്രദേശത്ത് കിടക്കുന്ന ഞാൻ ചെണ്ടമേളം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അതായത് ചെണ്ടമേളം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പേര് വേണം ആ പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെണ്ട പഠിച്ചതും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന് ചെണ്ട പാരമ്പര്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൂട്ടുകാരല്ല എന്നാൽ ഞാൻ വീട്ടിലെല്ലാരും കലാകാരാണ് എൻ്റെ അമ്മാവൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കലാകാരാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 
കലാ ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ മുതിർന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കൊട്ടി നോക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെണ്ടമേളം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഓ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു മെഗാ സ്റ്റാറിന്റെ ജന്മദേശം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിൽ പൂജപ്പുരം മോഹൻലാലിന്റെ ഈ മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാറുകളെ അതുപോലെ തന്നെ പല തമിഴ് സ്റ്റാറുകളുടെയും സിനിമകൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെങ്കൽ ചൂള കോളനി ആ ചെങ്കൽ ചൂള കോളനിയിൽ നിന്ന് സിനിമാ രംഗത്ത് തന്നെ സിനിമയിൽ തന്നെ വലിയൊരു പ്രതിഭയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ബാലതാരം ഉദിച്ചു ഉയർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്നേഹ അനു അത് സ്നേഹ അനുവിനായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് സ്നേഹ അനു ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കോളനിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോളനിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ ഇനി ഈ അവാർഡിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം കോളനിയിൽ ജനിച്ചതിലും വളർന്നതിലും ഈ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിലും ഇപ്പം ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നണല്ലേ പിന്നെ വളരെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഞാൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവാർഡ് കിട്ടുമോ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമോ എനിക്ക് ഈ അന്ന് മുതൽ ചെറുപ്പം വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് സിനിമകളൊക്കെ ധാരാളം കണ്ടിരുന്നുവല്ലോ അപ്പം അന്നേ ഈ അഭിനയത്തിനോട് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൂടെ അഭിനയിച്ചതും നല്ലൊരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ സുരഭി ഏഹ് അപ്പൊ അവരോടുള്ള ആ അഭിനയത്തിന്റെ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കണേ സുരഭി സുരഭി ചേച്ചിയോട് അഭിനയിച്ചപ്പം വളരെ എൻ്റെ വീ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഓരോ ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തെറ്റിയാലും എനിക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരും ഭയങ്കര ഒരു രസമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സുരഭി ചേച്ചി ഞാനും അവർ തന്നെ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അമ്മയായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചു അങ്ങനെ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഇനി അപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ മുഖ്യധാരയിൽ വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പം ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫുട്ബോൾ മയമാണല്ലോ ഫുട്ബോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കാണലുണ്ടോ ബ്രസീൽ ഫാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ ഏതെങ്കിലും കളിക്കാരനോട് പ്രത്യേകം താല്പര്യമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നെയ്മറൊക്കെ ആണല്ലോ നെയ്മർ തന്നെയാണ് ആ ശരി ശരി
just wanna be a better person I deserve this, I just wanna break these chains Always asking for greatness, true to myself, I never fake it Seen too many ones, that I so they get famous And when I say the truth, most really can't take it Spite of everything I've been through, I'ma make it Fake friends,